ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള രണ്ടു പേരെ പുലർച്ചെ നാല് അൻപതിന് ലേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കി അവർക്ക് മണാലിയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു അർജൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രയർവിയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്യാമറയിൽ പകർന്നു ടാഷി ബായിയുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോയത് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ എന്ന് ടാഷി ബായ് അന്വേഷിക്കുന്നു ചെറിയ വാഹനവും ഈ വലിയ സൈലോയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ വാടകയിൽ മാറ്റമുള്ളൂ എന്നും ചെറിയ വാഹനം കയറ്റം കയറാൻ പ്രയാസമാകുമെന്നും ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ടാഷി ബായ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഹാബോധി ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിറ്റേഷൻ സെന്റർ എന്നെഴുതിയ ഒരു കവാടത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറിലാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഭിക്കു സംഘസേന നിർമ്മിച്ചത് ലഡാക്കിലെ ഉൾനാട്ടിലുള്ള ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്ക് ആത്മീയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അത്യാവശ്യമായ മാനുഷിക സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിനായാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെയും റോഡിന് വശത്ത് പോപ്പുലർ മരങ്ങൾ കാണാം മനോഹരമായ റോഡുകളും പച്ചപ്പുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർമി കോൺവോയ്സ് ആണ് വരി വരിയായി കടന്നു വരുന്നത് കർദുംഗ്ല പാസിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇവിടെ ധാരാളം പച്ചപ്പുള്ളത് കാരണം പ്രകൃതി ഭംഗിയിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല സംശയമില്ല കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി ഭംഗി തന്നെയാണ് ലേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആറു മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് പാങ്ങോൻ തടാകത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത്
ലഡാക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലായ നറോപ്പ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ മാസം ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തു കൂടിയാണ് സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്നത് ടിബറ്റിലെ മാനസരോവർ തടാകത്തിന് സമീപമുള്ള ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് സിന്ധു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ നദി ലഡാക്ക് ലേ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ വഴി പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ വെച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക ഹിമാലയം നദിയാണ് സിന്ധു ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് സിന്ധു നദിയെ പറ്റി ഡ്രൈവർ ടാഷി ബായ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ് ചുഷുൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ നിർമ്മിച്ച ചെംഡേ മൊണസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ചെംറേ ഗോംബ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എല്ലാ വർഷവും ആങ് ചോക്ക് ഉത്സവം നടത്തുന്നു ടിബറ്റൻ കലണ്ടറിലെ ഒമ്പതാം മാസത്തിലെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ലേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് നേരെ കാണുന്ന രണ്ട് മലകളുടെ സ്ലോപ്പിൽ ആണ് വരില പാസ് കിടക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് നുബ്ര വാലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് തുർത്തു ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രൈവർ ടാഷി ബായ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യങ് പോ രാജവംശത്തിലെ ഒരു അവകാശി ഇവിടെ രണ്ട് നിലയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ശേഷം ഇയാൾ ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആക്കി യാങ് പോ രാജവംശത്തിലുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല സാധനങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ ഗ്രാമം ഒന്ന് നേരം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് പലരുടെയും കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലായി പലരുടെയും ബന്ധുക്കൾ അവിടെ പെട്ടു 
ജാമിയ മസ്ജിദ് എന്ന ഒരു പുരാതന മുസ്ലിം പള്ളി അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
അങ്ങനെ പതിനേഴായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അടി ഉയരത്തിലുള്ള ചങ്ല പാസിൽ ഞങ്ങളെത്തി ഏറ്റേണ്ട ഈ കാലത്ത് ഇവിടെ രാത്രി മൈനസ് പത്ത് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ താവാറുണ്ട് എന്നാണ് ടാഷി ബായ് പറഞ്ഞു തന്നത് കടും ശൈത്യകാലത്ത് സംസ്കാർ നദി ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകൾ നടന്ന് ലേ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താറുണ്ട്
ഇതില് എന്താണ് ഭയങ്കര വഴുക്കിട്ടാ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ലൈസ് കുത്തിയാല് കൈയൊക്കെ പൊട്ടും നാട്ടിൽ ഊട്ടിയിലും ഒരു അവലാഞ്ച് എന്ന സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറിഞ്ഞതാണ് സ്വന്തമായി പ്രൈവറ്റ് വാഹനം കൊണ്ടുവരാത്തത് എത്രയോ നന്നായി എന്ന് തോന്നും പല ഭാഗത്തും റോഡുകളില്ല ഉരുളങ്കല്ലുകൾ മാത്രം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ കാണുന്നത് സോൾട്ടാക് ആർമി ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർമി വെഹിക്കിളുകളാണ് ഇതാണ് സോൾട്ടാക് ആർമി ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ടീ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്നിവ ലഭിക്കും ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സോൾട്ടാക്ക് ലേക്കും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഉയരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ധാരാളം യാക്കുകൾ മേഞ്ഞ് നടത്തുന്നുണ്ട് പല കടകളിലും യാക്കിൻ്റെ പാൽ കിട്ടാനുണ്ട് മുന്നിലുള്ള നൊമാഡിക് ഫാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിമേ യാക്ക് മിൽക്ക് യാക്ക് വൂൾ അവൈലബിൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ദുർബുക്ക് ചെറിയ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ദുർബുക്ക് ഇവിടെ ആർമി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ട് ദുർബുക്കിലെ മലയിൽ ഒരുപാട് ഗുഹകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല
തൊട്ടുമുന്നിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് പാങ്ങോങ്ങിലേക്ക് പോകുക ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചുഷൂൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിൻ്റെ യോദ്ധാക്കളുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ദുർബുക് പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് അവിടെ കാണിക്കണം ചങ്താങ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു ബോർഡാണത് ഈ ഭാഗത്താണ് ചാങ് താൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി വൈവിധ്യമാർന്ന വന്യജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞിൽ കാണുന്ന ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയാണ് പ്രത്യേകത കൂടാതെ ടിബറ്റൻ കാട്ടുകഴുതകൾ ടിബറ്റൻ വോൾഫ് യാക്കുകൾ മർമോത് വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഹിമാലയം മർമോട്ടുകളെ കണ്ടു അവിടെ ഇറങ്ങി ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുത്തു ശക്തമായ കാറ്റും തണുപ്പും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹെർബി ബോറസ് അനിമലാണ് പുല്ലുകൾ ബെറീസ് വേരുകൾ പൂവുകൾ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത് തിന്നാറ് ഓയിലി ചീസ് വഗറ 
ഉയർന്ന പുൽപ്രദേശമുള്ള തടാകം എന്നാണ് പാങ്ങോങ് സോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ഇവിടത്തെ ഭംഗി വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് പാങ്ങോങ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാങ്ങോങ് ലേക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തടാകമാണിത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം ശ്രദ്ധിച്ചോ ബ്ലൂ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഹിറ്റ് പടമായ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ ജപ്തക് ഹെ ജാൻ എന്നിവയെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ഇവിടത്തെ ഭംഗി വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു ലഡാക്കിലേക്ക് വരുന്നവർ ഇതൊരിക്കലും മിസ് ചെയ്യുക നീല നിറത്തിലുള്ള ഷേഡുകളിൽ നിന്ന് പച്ചയിലേക്കോ ചുവപ്പിലേക്കോ ഇതിൻ്റെ നിറം മാറുന്നു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യ ഇതിൽ ബോട്ടിംഗ് അനുവദിക്കില്ല അതുപോലെ ബാത്തിങ്ങും അനുവദിക്കില്ല വിന്ററിൽ ഈ തടാകം ഫ്രീസ് ആവാറുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് ഉപ്പ് തടാകമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്
നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാങ്ങോങ് സോ തടാകം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിലും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ചൈനയുടെ കൈവശത്തുമാണ് ചൈന അതിർത്തിയോട് അടുത്തു കിടക്കുന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടെ സ്പാഗ്മിക് ഗ്രാമം വരെ അനുവാദമുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യ ചൈന തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ചൈന സൈനികരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടെ ടെൻഡിൽ താമസിക്കാവുന്നതാണ് ഒക്ടോബറോടുകൂടി കൊടും തണുപ്പ് കാരണം പാങ്ങോങ്ങിലെ കച്ചവടക്കാർ താൽക്കാലിക ടെൻറ്റുകാർ എന്നിവ ഇവിടെ നിന്ന് മാറും സൺഗ്ലാസും സൺസ്ക്രീനും നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കാറ്റ് നിൽക്കുന്നതേയില്ല കൊടും തണുപ്പും അതിൻ്റെ ഒപ്പം സൂര്യൻ്റെ ചൂടും അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പെൺമോങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് യാത്രയാകുകയാണ് ലേയിലേക്ക് 